நான் உங்கள் ஜனனி இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஜூன் இருபதாம் தேதியுடைய நடப்பு நிகழ்வுகள் வங்கதேச நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்காக மூன்று திட்டங்களுக்கு உலக வங்கி ஒன்று புள்ளி ஜீரோ ஐந்து மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் நிதியுதவி அளித்துள்ளது இப்போ வங்கதேசத்தில் பொருளாதார வளர்ச்சிக்காக உலக வங்கி என்ன பண்ணியிருக்குன்னா ஒன்று புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஐந்து மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களை நிதியுதவியாக அளிச்சிருக்கு இந்த உலக வங்கியுடைய ஹெட் குவார்டர்ஸ் எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாஷிங்டன் டிசி யூஎஸில் இருக்குது இதனுடைய தற்போதைய தலைவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா டேவிட் மால்பாஸ் அடுத்து அண்டார்டிகாவின் சீமோர் தீவில் சிறி நாட்டைச் சேர்ந்த விஞ்ஞானிகளின் குழு அறுபத்தி எட்டு மில்லியன் ஆண்டுகள் பழமையான ஊர்வன இனத்தைச் சேர்ந்த பத்து சென்டிமீட்டர் நீளமுள்ள முட்டை படிமத்தை கண்டுபிடித்துள்ளது இப்போ இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முட்டை படிமம் இது வந்து அறுபத்தி எட்டு மில்லியன் ஆண்டுகள் பழமையான ஊர்வன இனத்தை சேர்ந்தது இது எவ்வளோ நீளம் இருக்குன்னா பத்து சென்டிமீட்டர் நீளம் இதுக்கு விஞ்ஞானிகள் என்ன பேர் வச்சுருக்காங்கன்னா த திங்க் இது வந்து உலகத்திலே இரண்டாவதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பெரிய முட்டை படிவம் அப்போது ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சது என்ன அப்போது ஃபஸ்ட் பெரிய முட்டை படிவம் எங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா சீனாவில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதோடய நீளம் பார்த்தீங்கன்னா இருபது சென்டிமீட்டர் நீளம் இருக்குது இப்போது இந்த முட்டை படிவம் எங்கே வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா சிலி நாட்டில் இருக்க அருங்காட்சியத்தில் வச்சுருக்காங்க அடுத்து இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கழகம் ஐசிஎம்ஆர் மருத்துவர்கள் பயன்படுத்தும் தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணம் அதாவது பர்சனல் ப்ரொடெக்டிவ் எக்யூப்மெண்ட் பிபிஇன்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு நாவ் ராக்ஷா என்ற பெயரில் இந்திய சந்தைகளில் விற்பனை செய்ய ஒப்புதல் அளித்துள்ளது இது ஒன்றும் இல்லை இப்போ நம்ம கோவிட் நைன்டீனுக்காக நம்ம டாக்டர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா இந்த ஃபுல் கவர் எக்யூப்மெண்ட்டோட நேம் தான் நாவ் ராக்ஷாக் இப்போது இது வந்து மத்திய அரசு இதை உற்பத்தி செய்கிறதுக்கு தனியார் நிறுவனத்துக்கு தனியார் நிறுவனமான ஃபைவ் மைக்ரோ ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ் அப்படின்ற நிறுவனத்திற்கு த நேஷ்னல் ரிசர்ச் டெவலப்மெண்ட் கோஆப்ரேஷன்ற மத்திய நிறுவனம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒப்புதல் அளிச்சிருக்காங்க இது இந்த எக்யூப்மெண்ட்டை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எங்கே நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் நாவல் மெடிசன் அண்ட் ஐஎன்ஹெச்எஸ் அஸ்வினி அப்படின்ற நிறுவனத்தில் மும்பையில் இருக்க நிறுவனத்தில் தான் நம்ம நாவல் டாக்டர்ஸ் அதாவது கப்பற்படை மருத்துவர்கள்லாம் தான் இந்த எக்யூப்மெண்ட்டை உபயோகப்படுத்திகிட்டு இருந்தாங்க இப்போ இந்த கோவிட் நைன்டீன் ப்ராப்ளம்னால எல்லா மருத்துவர்களும் உபயோகிக்கணுன்றதுக்காக இதை வந்து உற்பத்தி செய்யறதுக்கு முடிவு பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இந்த வருஷத்தில் எவ்வளோ உற்பத்தி பண்ண இலக்கை வச்சுருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்து மில்லியன் உபகரணங்களை உற்பத்தி செய்யறதுக்காக இவங்க இலக்கு வச்சுருக்காங்க அடுத்து உலக அகதிகள் தினம் ஜூன் இருபது இது எண்ணெயிலிருந்து கடைபிடிக்கப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டிலிருந்தே இது கடைபிடிக்கிறது கடைபிடிக்கப்படுது இதோட மைய கருத்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி ஆக்ஷன் கவுண்ட்ஸ் அடுத்து கரண்ட் அஃபேர் நாட்டின் கனிம மற்றும் சுரங்கத்துறையில் டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பத்தின் பங்கை மேம்படுத்துவதன் அவசியத்தை வலியுறுத்துவதற்காக சத்யபாமா என்ற போர்ட்டல் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது இப்போ சத்யபாமா அப்படின்றதையுடைய விரிவாக்கம் பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி யோஜனா ஃபார் அட்ம அட்மினர் பாரத்தின் மைனிங் அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஓகேங்களா இதை யார் அறிமுகப்படுத்தினாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மத்திய நிலக்கரி சுரங்க அமைச்சர் பிரல்ஹாத் ஜோஷி அப்படின்றவர் அறிமுகப்படுத்தியிருக்காரு இது எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா கனிமத்துறையில் புது புது கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் ஆராய்ச்சிகள் மேம்படுத்துவதற்காக தான் இந்த ஒரு இணையதளத்தை இவங்க உருவாக்கியிருக்காங்க ஓகேங்களா அப்போ சத்யபாமா அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சத்யபாமானா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி யோஜனா ஃபார் அட்மினர் பாரத்தின் மைனிங் அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஓகே அடுத்து இந்திய பொருளாதாரத்தின் வளர்ச்சி நான் சதவீதமாக இருக்கும் என ஆசிய மேம்பாட்டு வங்கி கணித்துள்ளது இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுடைய பொருளாதாரம் கடுமையான வீழ்ச்சியில் இருக்குது அப்போ இந்த வ நடப்பு நிதியாண்டில் நம்மளுடைய வளர்ச்சி எவ்வளோ இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு சதவீதமாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு ஏஷியன் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் கணிச்சிருக்கு அப்போ அந்த ஏஷியன் டெவலப்மெண்ட் பேங்க்குடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன
மணிலா பிலிப்பைன்ஸ் அடுத்து அமெரிக்க எண்ணெய் நிறுவனமான பிபி வெளியிட்டுள்ள உலக நிலையான ஆற்றல் அறிக்கை இரண்டாயிரத்தி இருபது என்ற அறிக்கையின்படி இந்தியா உலக எரிசக்தி நுகர்வில் இரண்டாவது இடம் பிடித்துள்ளது முதலிடம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சீனா இப்ப இந்த ஆற்றல் அறிக்கை உலக எரிசக்தி நுகர்வு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேஸ் நிலக்கரி பெட்ரோல் இப்போ இது எல்லாம் தான் பார்த்தீங்கன்னா எரிசக்தி நுகர்வு ஓகேங்களா இதில் இந்தியா வந்து செகண்ட் பிளேஸில் இருக்குது இது நீங்கள் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா பிபி அப்படிங்கிறது ஒரு டூ லெட்டர்ஸா அப்போ இந்தியா செகண்ட் செகண்ட் பிளேஸு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே இதோட இன்றைக்கான நடப்பு நிகழ்வுகள் முடிஞ்சிருச்சு நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ